y aquí tenemos una comparativa del antes y el después de la barba de este paciente y vemos de nuevo cómo el cambio ha sido sencillamente espectacular y vemos esta zona del bigote esa zona de debajo de los labios cómo ha conseguido un cambio sencillamente brutal Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos la evolución de 5 pacientes con los tratamientos que siguieron para hacer crecer el pelo en la zona de la barba. Más concretamente, estos 5 pacientes utilizaron tratamientos con minoxidil y la mayor parte de ellos utilizaron el Dermaroller. Y lo más interesante de estos 5 casos es que veremos la evolución de diferentes periodos de tiempo con el tratamiento. Evoluciones de 2 meses, 6 meses, hasta 2 años con el tratamiento. Además, al final del vídeo te explico haré qué tratamientos puedes seguir en tu caso para hacer crecer pelo en la zona de la barba y no solamente hablaré sobre minoxil. Por tanto, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. Y sin más dilación, empecemos con el primer caso. En este primer caso, veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 18 años y en su familia no tenía antecedentes de alopecia. Además, este paciente utilizó minoxil al 5% dos veces al día durante dos meses y utilizó el dermaroller de 0,5 milímetros una vez a la semana. Además, este paciente nos comenta que no experimentó ningún tipo de efecto secundario con el tratamiento más allá de una ligera sequedad en la zona de aplicación y, por otro lado, utilizó vitaminas como la vitamina A, la vitamina C y el zinc durante el tratamiento. En esta imagen podemos apreciar el estado de la barba de este paciente antes de empezar el tratamiento. Y como vemos en esta imagen, podríamos decir que este paciente aparenta tener una menor edad de la que tenía en ese momento, esos 18 años, puesto que realmente no se aprecia ningún pelo en la zona de la barba, parece imberbe directamente, ¿no? Y aquí tenemos el estado del paciente tras tan solo dos meses de uso de minoxil al 5% y el LED Roller de 0,5 milímetros. Y vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Es que ha conseguido crecer una barba prácticamente poblada del todo en tan solo dos meses. Es que la evolución que ha experimentado este paciente en tan poco tiempo ha sido sencillamente increíble. Es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después parece otra persona y pensar que entre una imagen y otra tan solo hay dos meses de diferencia es que hace que a uno le explote la cabeza. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que utilizó minoxidil al 5% dos veces al día en la zona de la barba durante dos meses y medio. Y este paciente comenta que aparte de experimentar efectos muy positivos con el tratamiento no experimentó ningún tipo de efecto secundario más allá de una ligera hipertricosis debajo de los ojos, es decir, que le creció bastante pelo en esta zona de aquí. Aquí tenemos el estado de la barba del paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos tenía muchas zonas despobladas donde esperaba que el tratamiento fuera efectivo haciendo que hacer pelo para poder tener una barba ciertamente poblada, ¿no? Y aquí tenemos el estado de la barba del paciente tras tan solo dos meses y medio y es que vemos que el cambio ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente en todas las zonas de la barba donde tenía ligeras zonas despobladas y calvas directamente ha conseguido crecer pelo tras tan solo dos meses y medio con el tratamiento. Es que el cambio ha sido sencillamente brutal, salvo quizás en estas zonas de aquí donde no ha conseguido eh, crecer pelo en la zona justo debajo de los labios. Y es que cuando comparamos la imagen del antes y el después de este paciente vemos como de nuevo parece otra persona. Es que en tan solo dos meses y medio haber conseguido este cambio es sencillamente increíble. Y como digo, es que parece otra persona tras tan solo haber utilizado minoxil al 5% durante dos meses y medio. En este siguiente caso veremos la evolución de otro paciente que utilizó minoxil al 5% dos veces al día durante seis meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, seguramente el estado inicial de la barba de este paciente sea el mejor de los tres que hemos visto en este vídeo, donde ¿no? tenía... Una barba ciertamente poblada, es verdad que tenía ligeras calvas y faltas de densidad en diferentes zonas, pero seguramente tenía el mejor estado de los tres pacientes que hemos visto en este vídeo, el mejor estado inicial. Y aquí tenemos el estado de la barba del paciente tras tan solo 6 meses utilizando minoxil al 5%. Y vemos como el cambio ha sido muy, muy evidente. Quizás, evidentemente, partiendo de la situación de la que partía este paciente, el cambio no ha sido tan espectacular como los otros dos pacientes que hemos visto en este vídeo. Pero realmente vemos que el cambio ha sido muy, muy evidente. Cuando comparamos las imágenes del antes y el después, vemos cómo ha conseguido hacer crecer pelo en muchas de las zonas donde antes tenía faltas de densidad muy importantes y calvas, y cómo ahora luce una barba ciertamente poblada. 
Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando le dieras a like y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu barba, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. En este cuarto caso veremos la evolución de un paciente que utilizó minoxidil al 5% dos veces al día y el marroller de 1,5 milímetros dos veces a la semana durante 6 meses. Y algo ciertamente particular en el caso de este paciente es que tras utilizar el marroller de 1,5 milímetros se aplicó directamente minoxidil al 5% y no esperó 24 horas como sugieren la mayor parte de estudios que han analizado la eficacia de este tratamiento. Y de esta forma lo que esto puede provocar es una infección en la zona de aplicación. Si quieres saber más acerca de cómo utilizar el marroller de forma efectiva y segura tienes que ver este vídeo de aquí. En esta imagen podemos ver el estado de la barba de este paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos partía con un estado ciertamente similar al paciente anterior, un estado bastante mejor que los dos primeros pacientes que hemos visto en este vídeo, donde es cierto que tenía una ligera falta de densidad en diferentes zonas y donde tenía ligeras calvas que esperaba paliar con el tratamiento y esperaba conseguir hacer crecer pelo en estas zonas, aunque como vemos tenía una barba ciertamente poblada, como digo, mucho mejor que los dos primeros pacientes que hemos visto en este vídeo. Aquí tenemos el estado de la barba del paciente tras seis meses de tratamiento. Vemos como el cambio ha sido muy, muy evidente. Y es que prácticamente en todas las zonas donde tenía calvas o faltas de densidad, este paciente ha conseguido hacer crecer pelo tras tan solo 6 meses utilizando minoxil al 5% y el desmarroller de 1,5 milímetros. Y vemos como evidentemente el cambio ha sido muy, muy evidente. Cuando comparamos las imágenes del antes y el después, vemos como el cambio de este paciente ha sido sencillamente espectacular. Vemos como prácticamente en todas las zonas donde antes tenía faltas de densidad evidentes, ha conseguido hacer crecer pelo. Salvo, como digo, las zonas justo debajo de los labios, donde en este tipo de personas es muy difícil ver un cambio espectacular o que sencillamente consigan regenerar nada de pelo. Y es que es muy difícil hacer crecer pelo en esta zona de aquí, justo debajo de los labios, si antes de empezar el tratamiento no tenías nada de pelo. Y es que tras analizar cientos de casos y estudios al respecto, todavía no he visto ni un solo caso de una persona que antes de empezar el tratamiento con minoxidil y el remaroller haya conseguido hacer crecer pelo en la zona justo debajo de los labios, cuando antes de empezar el tratamiento no tenía nada de pelo en esta zona. Y algo que seguramente te haya llamado la atención en el caso de este paciente es como en la imagen del después la cara del paciente parece mucho más hinchada. Y es que en la imagen del después este paciente pesa 15 kilos más. Y la explicación es muy sencilla, no tiene nada que ver con el uso de minoxidil. La imagen del antes fue tomada durante el confinamiento y la imagen del después fue tomada después de haber entrenado durante 6 meses y haber seguido una dieta para aumentar de peso. Y en este último caso veremos la evolución de un paciente que utilizó minoxidil al 5% dos veces al día durante dos años. Y este paciente empezó el tratamiento en abril de 2020 cuando tenía 20 años y ahora mismo tiene 22 años casi 23. Además este paciente nos comenta que empezó utilizando un mililitro de minoxidil dos veces al día pero que a partir del cuarto mes utilizó 1,5 mililitros dos veces al día puesto que al tener el pelo de la barba mucho más largo le costaba mucho más aplicarse el minoxidil en todas las zonas donde quería que le creciera pelo. Por otro lado, este paciente nos comenta que durante el séptimo y el noveno mes se tomó un descanso con el tratamiento, durante el cual mantuvo prácticamente todo lo ganado, aunque es cierto que este paciente nos comenta que experimentó una ligera pérdida de densidad en la zona de la barba. Y a partir de este momento el paciente fue constante con el tratamiento, y hay que destacar que entre las imágenes del antes y el después, el paciente pesa 9 kilos más debido a una pobre dieta y a la falta de ejercicio. En estas imágenes podemos ver el estado de la barba de este paciente antes de empezar el tratamiento y seguramente el estado inicial de la barba de este paciente sea el mejor de los cinco casos que hemos visto en este vídeo, donde tan solo tiene una falta de densidad bastante evidente en la zona del bigote justo de la zona debajo de los labios, pero por el de esto de la barba tiene la barba más poblada, la barba inicial más poblada de todos los casos que hemos visto en este vídeo. Y aquí tenemos las imágenes del paciente tras dos años con el tratamiento y vemos como la mejora ha sido muy muy evidente, sobre todo la zona del bigote y la zona de debajo de los labios donde ha conseguido hacer crecer bastante pelo, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es hacer crecer pelo en esta zona. 
Y aquí tenemos las últimas imágenes de la barba de este paciente tras haber visitado al barbero y haberse arreglado la barba. Y vemos cómo ahora mismo el estado de la barba de este paciente es sencillamente brutal cuando lo comparamos con el estado inicial. Vemos cómo tiene ahora mismo una barba muy poblada y sobre todo vemos cómo ha mejorado de forma significativa la zona del bigote y la zona de debajo de los labios, donde como digo es muy difícil hacer crecer pelo en esta zona con el tratamiento y vemos cómo este paciente prácticamente ha conseguido lo imposible. Y aquí tenemos una comparativa del antes y el después de la barba de este paciente y vemos de nuevo cómo el cambio ha sido sencillamente espectacular. Y vemos esta zona del bigote, esa zona de debajo de los labios, cómo ha conseguido un cambio sencillamente brutal. Y como te prometí al principio del vídeo, tanto si en tu caso has utilizado minoxidil al 5% para hacer crecer pelo en la zona de la barba y este no ha sido efectivo, como si en tu caso todavía no has empezado el tratamiento para hacer crecer pelo en esta zona, tienes que ver este vídeo de aquí donde explico cuatro tratamientos que han demostrado científicamente ser capaces de hacer crecer pelo. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.